हेलो स्टूडेंट्स आई एम मनीषा खत्री ऑफ गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्लॉजेस क्लॉज वाक्यांश वाक्य का अंश सो व्हाट इज अ क्लॉज अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब क्लॉज में क्या होगा एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज अ फ्रेज भी वाक्यांश होता है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस बट वॉट इज अ फ्रेज अ फ्रेज डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब फ्रेज में सब्जेक्ट भी नहीं होता है वर्ब भी नहीं होता है जैसे इस एग्जाम्पल से वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज लाइक अन्ना सिंग्स अन्ना सिंग्स वेन शी वेक्स अप सो हियर शी इज सब्जेक्ट एंड वेक्स इट इज अ वर्ब सो अन्ना सिंग्स वेन शी वेक्स अप दिस इज अ क्लॉज बिकॉज इट हैज सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस अन्ना सिंग्स इन द मॉर्निंग अन्ना सिंग्स इन द मॉर्निंग सी हियर दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस बट इट हैज नो सब्जेक्ट और वर्ब सो इट इज अ फ्रेज तो फ्रेज क्या आप लोग सुने होंगे फ्रेज क्या होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है नाउ सी द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लॉजेस ड्यूरिंग द डे सीमा स्लेप्ट ऑन द प्रोवाइडर ड्यूरिंग द डे देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है वर्ब नहीं है इट इज जस्ट टू और थ्री वर्ड्स इट इज रिटर्न हियर ड्यूरिंग द डे सो इट इज अ फ्रेज बिकॉज इट डजेंट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब सीमा स्लेप्ट ऑन द कोराइटर सीमा इट इज अ सब्जेक्ट एंड स्लेप्ट इट इज अ वर्ब सो इट इज अ क्लॉज नेक्स्ट सेंटेंस वेन द मून शोन ही लर्व इन द शेडोज सी हियर वेन द मून शोन इट इज अ क्लॉज बिकॉज हियर इट इज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है ये क्लॉज है नेक्स्ट सी हियर ही लर्व इन द शेडोज सो दिस इज ऑल्सो क्लॉज He loved in the shadows. ये भी क्लॉज है बिकॉज इट इज वेस अ सब्जेक्ट एंड लव इट इज अ वर्ब काम हो रहा है ही इज हाइडिंग सो वेन द मून शोन ही लव इन द शेडोज इस सेंटेंस में आप देखिए दो क्लॉज है पिछला सेंटेंस हमने देखा था ड्यूरिंग द डे सीमा स्लेप्ट ऑन द कॉराइटर इसमें हम देखते हैं इस पार्ट में कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो ये फ्रेज था सीमा स्लेप्ट ऑन द कॉराइटर यहाँ पे पार्ट में देखिए सीमा इज अ सब्जेक्ट एंड स्लेप्ट इज अ वर्ब सो इट इज अ क्लॉज तो यहाँ पर ये क्लॉज है तो हम देखते हैं कि ये अलग सेंटेंस जिसमें इट इट हैज अ सिंगल क्लॉज अब इसमें देखिए हमने वेन द मून शोन ये मून इज अ सब्जेक्ट शोन इज अ वर्ब सो यहाँ पर ये एक और एक क्लॉज है ही लव इन द शेडोज He loved in the shadows. He subject loved verb. It is also clause. So in this sentence we have two clause. In the next part we will see the other difference between the clause. यहाँ पे देखिए आप लोग को एग्जाम में भी क्या आएगा कि identify the subordinate clause, identify the noun clause, identify the adjective clause or the adverbial clause. इस तरीके से आपको परीक्षा में आएगा So what you have to do? You have to identify the clause. यहाँ पर देखिए when the moon shone. ये complete meaning नहीं देता है It is dependent on the प्रिंसिपल क्लॉज नेक्स्ट क्लॉज है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज इसको हम आगे देखेंगे दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे देखिए ही लव इन द शेडोज इट कैन स्टैंड अलोन अस सेंटेंस पूरा मीनिंग दे सकता है ही लव इन द शेडोज दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज वेन द मून शोन जब मून चमका तो ये इट कैन नॉट गिव द कम्प्लीट मीनिंग सो इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज वी विल सी लेटर ऑन नेक्स्ट सेंटेंस द लेडी हु इज वेयरिंग अ रेड साड़ी इज माई मदर हियर ऑल्सो सी दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस हु इज वेयरिंग अ रेड साड़ी हियर सी द सब्जेक्ट हु इट इज एक्टिंग एज सब्जेक्ट एंड इट इज एक्टिंग एज ए वेयरिंग ये पहनना काम हो रहा है इट इज अ वर्ब तो सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है सो दिस इज अ क्लॉज एंड सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस द लेडी इज माई मदर The lady is my mother. So इसमें भी देखिए subject है the lady is verb है है 
द लेडी इज माई मदर सो दिस इज ऑल्सो क्लॉज यहाँ पर देखिए हु इज वेयरिंग रेड साड़ी जो लाल साड़ी पहनी है है ना हु इज वेयरिंग रेड साड़ी सो ये डिपेंडेंट क्लॉज है अगर हम इस इंडिपेंडेंट क्लॉज है लेडी इज माई मदर लेडी मेरी माँ है अगर हम इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को नहीं लिखेंगे तो दिस डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन हु इज वेयरिंग रेड साड़ी देखिए मीनिंग अधूरा है जो लाल साड़ी पहनी है मीनिंग अधूरा है सो दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड द लेडी इज माई मदर दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज ये दोनों क्लॉज है बिकॉज दिस इज दिस पोर्शन हैज ऑल्सो सब्जेक्ट लेडी और वर्ब है इज तो ये है क्लॉज हो गया ये क्लॉज हो गया पूरा मीनिंग जो दे रहा है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो मीनिंग अधूरा है वो डिपेंड करता है तो दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज Next types of क्लॉज Types of क्लॉज दो तरह के क्लॉज बेसिकली सी द टाइप्स ऑफ क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस जो अकेले मीनिंग दे सकता है विच गिवस कंप्लीट मीनिंग दैट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज नेक्स्ट इज द डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है जो निर्भर रहता है विच इज अ सपोर्टिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस जो सेंटेंस को सपोर्ट करता है मीन्स विच गिव एक्स्ट्रा मीनिंग टू द सेंटेंस बट इट कैन नॉट एक्ट एज अ सेंटेंस वो अपना इंडिपेंडेंट अर्थ नहीं दे सकता बट इट कैन गिव द एक्स्ट्रा मीनिंग टू द सेंटेंस दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज सी द एग्जाम्पल्स एज सून एज द बेल रैंक जैसे ही घंटी बजी द टीचर एंटर द क्लास टीचर क्लास में आई अब देखिए यहाँ पर यहाँ पे दो क्लॉज है फर्स्ट यू सी द इंडिपेंडेंट क्लॉज द टीचर एंटर द क्लास द टीचर सब्जेक्ट है एंटर्ड वर्ब है काम हो रहा है एंटर करने का द टीचर एंटर द क्लास पूरा मीनिंग दे रहा है टीचर क्लास में प्रवेश की तो दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे ही घंटी बजी एज सून एज द बेल रैंक अब यहाँ पे देखिए इट हैज ऑल्सो अ सब्जेक्ट द बेल और रैंक काम हो रहा है रैंक होने का बजने का एज सून एज द बेल रैंक जैसे ही घंटी बजी तो इसमें भी एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है तो ये भी एक क्लॉज है लेकिन ये पूरा मीनिंग नहीं दे सकता जैसे ही घंटी बजी अगर हम सिर्फ जैसे ही घंटी बजी एज सून एज द बेल रैंक लिखेंगे तो दिट इट कैन नॉट गिव द कम्प्लीट मीनिंग इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज द टीचर एंटर द क्लास डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू गिव द मीनिंग जब तक हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को नहीं लिखेंगे द डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट गिव द मीनिंग सो दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज इसको हम आगे देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपको एग्जाम में आएगा कि यू आइडेंटिफाई द सब ऑर्डिनेट क्लॉज या फिर आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल क्लॉज या फिर टाइप्स ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉज विच यू सी लेटर ऑन कि उसको आइडेंटिफाई करना है कि नाउन क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है सो वी विल सी लेटर आफ्टर आई डाई आई विल बी फॉरगटेन आफ्टर आई डाई मेरे मरने के बाद सी हियर आई सब्जेक्ट है डाई वर्ब है सो दिस इज ऑल्सो क्लॉज आफ्टर आई डाई मेरे मरने के बाद मीनिंग अधूरा है सो दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज आई विल बी फॉरगटेन तो मैं भूला जाऊंगा हियर सब्जेक्ट आई है फॉरगटेन है ना आई विल बी फॉरगटेन सो हियर This is the uh, main clause. Uh, this is a dependent clause, independent clause because it is giving the complete meaning. I will be forgotten. मैं भूल जाया जाऊंगा Forgotten verb, I subject. So, next we see. द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ ए सब ऑर्डिनेट क्लॉज जैसे हमने देखा ना डिपेंडेंट क्लॉज को हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज टू गिव द मीनिंग तो जो ओपनिंग वर्ड्स ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जैसे हमने देखा एज सुन एज अ बेल रैंग आफ्टर आई डाई वेन हु जैसे वैन यहाँ पर हमने देखा था वैन द मून शोन द लेडी हु इज वेयरिंग अ रेड साड़ी हु जो जब है ना ये सेंटेंस के जब स्टार्टिंग में आता है वैन तब हम इसको कब बोलते हैं जब दैट विच मेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड्स टाइप बट सेंटेंस के बीच में जब आता है वेन इट एक्ट एस अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो इसको हम जब बोलते हैं जब जो एज सुन एस आफ्टर वैन हु वॉट दो मेनी वर्ड्स आर देयर सो दीज आर द सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये कंजंक्शन के जो स्टार्टिंग के जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं ओपनिंग वर्ड स्टार्टिंग 
the which opens the subordinate clause so these are called the subordinating conjunction they link a dependent clause to an independent clause the independent clause kya hai jo pura meaning deta hai jisko hum principal clause hi bolte hain and which can stand alone as a sentence or dependent clause kya hai which depends upon the principal clause to give the meaning agar hum independent clause ko nahi likhenge to dependent clause ka koi arth nahi hoga jaise jaise hi ghanti baji adhura lag raha hai na to jaise hum jab tak independent clause nahi likhenge ki teacher class mein pravesh ki to jab tak hum independent clause ko nahi likhte hain the dependent clause cannot stand alone to give the meaning नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज सबसे पहला क्या है नाउन क्लॉज नाउन क्लॉज सी द एग्जाम्पल शी के नॉट रिमेंबर वॉट शी सेड लास्ट नाइट शी के नॉट रिमेंबर यहाँ पर देखिए दिस इज अ प्रिंसिपल क्लॉज है ना शी के नॉट रिमेंबर वह याद नहीं कर सकती शी सब्जेक्ट है के नॉट वर्ब है ना के नॉट रिमेंबर दिस इज अल्पिंग वर्ब एंड दिस मेन वर्ब वह याद नहीं रख सकती शी के नॉट रिमेंबर सो सब्जेक्ट है मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है दिस इज सब्जेक्ट एंड वर्ब मेक्स अ क्लॉज शी के नॉट रिमेंबर पूरा अर्थ दे रहा है तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है वॉट शी सेड लास्ट नाइट उस जो उसने कहा लास्ट नाइट कहा जो उसने लास्ट नाइट कहा तो ये क्या है डिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज इट कैन नॉट गिव द कंप्लीट मीनिंग तो यहाँ पर ये हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का डिपेंडेंट क्लॉज है सी हियर ये नाउन नाउन क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज का टाइप में क्या है नाउन क्लॉज है कैसे हम पहचानेंगे द डिपेंडेंट क्लॉज एक्ट लाइक अ नाउन डिपेंडेंट क्लॉज ये क्या है इट इज एक्टिंग लाइक ए नाउन कैसे नाउन की तरह हम पहचानेंगे आप लोग एक क्लू है अगर हम ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज को रिप्लेस कर देते कोई भी नाउन से कोई भी नाउन जैसे शी के नॉट रिमेंबर द फिल्म शी के नॉट रिमेंबर द नोट्स कुछ भी हम नाउन डाल देंगे तो अगर हमारा सेंटेंस बन जा रहा है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को दैट इज अ नाउन क्लॉज जैसे हमने रिप्लेस कर दिया सब ऑर्डिनेट क्लॉज को शी के नॉट रिमेंबर द नोट्स से वह नोट्स को याद नहीं रख पाती है तो दिस इज द नाउन क्रॉस तो हम नाउन क्रॉस कैसे पहचानेंगे जब हम सब ऑर्डिनेट क्रॉस को नाउन से रिप्लेस करेंगे जैसे यहाँ पर जिससे सब ऑर्डिनेट क्रॉस है जो वॉट शी सेड लास्ट नाइट जो उसने लास्ट नाइट को कहा था तो ये सब ऑर्डिनेट क्रॉस है ना वॉट से वॉट इज सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन इसमें से चालू हो रहा है शी सेड लास्ट नाइट ये सब ऑर्डिनेट क्रॉस है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है ये वर्ब है और ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है अगर हम इसको एक नाउन से लिख सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं लाइक शी के नॉट रिमेंबर द फिल्म द नोट्स तो ये नाउन क्रॉस हो गया जब अगर नाउन से रिप्लेस कर देते हैं नेक्स्ट इज द एडजेक्टिव क्लॉज इसको अच्छे से ध्यान से देखिए नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज एडवर्बल क्लॉज बिकॉज स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं लेकिन दे कैन नॉट आइडेंटिफाई कि नाउन क्लॉज किसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज किसको बोलते हैं एडवर्बल क्लॉज किसको बोलते हैं और आप लोग का ग्रामर पोर्शन में क्लॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टफ टॉपिक है ना क्लॉज आपका बहुत टफ टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द सब ऑर्डिनेट क्लॉज बहुत ईजी है लेकिन टाइप ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉज थोड़ा सा टफ होता है इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए नाउन क्लॉज किसको बोलते हैं अगर हम सबऑर्डिनेट क्रॉस को कोई नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं तो दैट इज अउन क्रॉस टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्रॉस नेक्स्ट यू सी द एडजेक्टिव क्रॉस एडजेक्टिव क्रॉस क्या होता है जिसको हम एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं लाइक माय फ्रेंड हु लिव्स इन लंदन इज वेरी फेयर अब देखिए यहाँ पर दो क्लॉज है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसे माय फ्रेंड इज वेरी फेयर तो ये क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज है माय फ्रेंड सब्जेक्ट है मेरा दोस्त इज वेरी फेयर बहुत फेयर है इज यहाँ पे वर्ब है मेरा दोस्त बहुत फेयर है तो ये माय फ्रेंड इज वेरी फेयर पूरा अर्थ दे रहा है तो दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज विच एज विच इज विच कैन स्टैंड लाइक अ सेंटेंस अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है हु लिवस इन लंडन ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है हु लिवस इन लंडन जो लंडन में रहता है तो ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज ही बोलते हैं अब देखिए एक ऐसे क्लॉज हुआ जिसमें एक सब्जेक्ट है हु है ना लीव्स वर्ब है सब्जेक्ट है वर्ब है तो ये सब डिपेंडेंट क्लॉज हो गया एक क्लॉज हो गया हु लिवस इन लंडन पूरा अर्थ नहीं दे रहा है जो लंडन में रहता है पूरा अर्थ नहीं दे रहा है ना सिर्फ हम अगर लिखेंगे हु लिवस इन लंडन जो लंडन में रहता है अधूरा है जब तक हम प्रिंसिपल क्रॉस को नहीं लिखेंगे तो जब तक हम प्रिंसिपल क्रॉस को नहीं लिखते हैं सब ऑर्डिनेट क्रॉस कैनॉट स्टैंड इन इट्स ओन 
तो अब ये कैसे हम पता लगाएंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज टाइप ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज है अगर हम इसको किसी एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं जैसे माय फ्रेंड हु लिवस इन लंडन को हम क्या बोल देंगे लंडन बेस्ड फ्रेंड है ना लंडन वाला फ्रेंड तो ये अब एडजेक्टिव क्लॉज हुआ ना क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है फ्रेंड के बारे में बता रहा है कि फ्रेंड के बारे में समथिंग बता रहा है एक्स्ट्रा बता रहा है कि जो लंडन वाला फ्रेंड है तो अगर हम सबॉर्डिनेट क्लॉज को कोई एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं तो वो एडजेक्टिव टाइप ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड लंडन बेस्ड लगा दिए या फिर माई फ्रेंड फेयर फ्रेंड है ना फेयर फेयर वन तो यहाँ पर लगा दिए तो फिर जब अगर हम कोई भी एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं तो वो एडजेक्टिव टाइप ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है द इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव क्लॉज इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ एन एडजेक्टिव लाइक लंडन बेस्ड नेक्स्ट लास्ट वन विल सी एडवर्बल क्लॉज एडवर्बल क्लॉज क्या होता है जिसको हम एडवर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं जो सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम एडवर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं दैट इज एडवर्बल क्लॉज ही लॉस्ट इज डबल चेन After he gave up chocolates. अब देखिए he lost his double chain principal clause है जिसमें subject है he lost a verb और it can it can stand in its own can give the complete meaning he lost his double chain वो अपना double chain loss कर दिया तो ये principal clause है after he gave up chocolates जब उसने chocolates छोड़ दिया तो जब उसने chocolates छोड़ दिया ये अधूरा लग रहा है ना तो ये subordinate clause है After he gave up chocolates, इसमें देखिए एक subject है एक verb है लेकिन ये अधूरा है सिर्फ हम लिखेंगे after he gave up chocolates, उसने जब जैसे उसने chocolate छोड़ दिया chocolate छोड़ने के बाद अगर हम लिखेंगे तो ये complete meaning दे नहीं देता है जब तक हम principal clause को नहीं लिखेंगे तो ये subordinate clause है लेकिन किस तरह का adverbial clause कैसे पहचानेंगे जैसे ही हमने इसे यहाँ पे लिख दिया adverb से replace कर दिया he lost his double chin recently, अभी भी उसने डबल चेन लॉस किया तो ये रिसेंटली है ना एडवर्ब क्या होता है विच क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एड अनदर एडवर्ब तो जो एडवर्ब उसको बोलते हैं तो रिसेंटली है ना यहाँ पर ही क्वालिफाई हो रहा है डबल उसने अभी भी डबल चेन रिप्लेस कर दिया तो दिस इज एडवर्ब क्रॉस तो दिस इज ऑल अबाउट नाउ स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्बल क्रॉस एडवर्बल क्रॉस के क्या क्या टाइप्स हैं adverbial clause of time adverbial clause of condition adverbial clause of manner adverbial clause of reason adverbial clause of result to ye bahut sare types of adverbial clause we will study to aaj ka class ye bahut important chapter hai but it is very tough lekin itna bhi tough nahi hai agar you will if you will minutely observe the things aap log bahut deeply study karenge concept ko समझते हुए स्टडी करेंगे तो आपके लिए क्रॉस बहुत इजी रहेगा ओके थैंक यू स्टूडेंट्स